Kata Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors euh, j'ai décidé de refaire euh, une vidéo euh, où je parle des petites anecdotes comme ça parce que je me suis dit voilà entre, entre les vidéos de notre voyage ça peut être intéressant. Et aujourd'hui je vais vous parler de euh, ce qui s'est passé quand j'étais en Chine, ce qui s'est passé de drôle avec euh, moi ou moi avec mon copain. Alors j'avais déjà fait une vidéo où je parlais euh, comment une étrangère euh, était en Chine. Et euh, donc je me suis dit que voilà, ce serait intéressant de vous parler encore une fois comment c'est une étrangère en Chine et ce qui s'est passé cette fois-ci. Donc quand on était à Pékin, alors euh, on était donc euh, chez une personne et euh, en fait cette personne elle habite dans un immeuble, bah, bien sûr parce qu'en Chine il n'y a pas de maison. Et en fait tout en bas de l'immeuble, donc au rez-de-chaussée, il y avait quelqu'un qui habitait avec son chien. Et en fait, ce chien-là, euh, les premiers jours, ça se passait très bien. En fait, il était souvent allongé euh, dans, le, dans le couloir, parce que je pense que c'était plus frais. Euh, un soir, on rentre, c'était genre 23h, donc il était assez tard, il n'y avait plus personne euh, dans le couloir ou dehors. Et euh, là, le chien commence euh, à grogner. Quand je, commence, quand je passe à côté de lui, il grogne. Alors moi, j'ai commencé à avoir peur, parce que moi, j'ai jamais eu de chien, donc euh, je ne sais pas comment m'y prendre. Et euh, donc il commence à grogner et on ne pouvait plus rentrer, c'était juste pas possible parce que le chien était devant nous, il était debout, il grognait dès qu'on s'approchait et il montrait les crocs. Alors euh, du coup on a dit bah, comment est-ce qu'on fait, euh, comment on peut rentrer parce qu'il n'y avait personne. Et donc euh, on envoie un message au propriétaire, donc, il ne répond pas, on lui téléphone, il ne répond pas. Donc on commence à avoir très peur, enfin surtout moi je commence à avoir très peur et puis euh, mon copain il fait bah attends je vais te pousser et tout et puis moi je dis non mais t'es fou, hein, si tu si te mords tu fais comment Et du coup euh, on a attendu au début, on a attendu comme ça et puis on s'est dit bon bah au bout d'un moment on va peut-être euh, se bouger quoi parce qu'on va pas rester la nuit dehors Et du coup finalement euh, bah, au bout d'un moment on a pris, je sais plus ce qu'on avait pris, on avait fait les cours juste avant et genre je crois que j'ai même pris la canne de la GoPro, un truc comme ça, enfin je me suis démerder puis on a essayé de le pousser comme ça et je fais ah, j'ai essayé de lui faire peur et du coup finalement il s'est reculé et on a pu courir jusqu'à l'ascenseur et au moment où on a pu, on a pu comme des malades pour que la porte se ferme et au moment où la porte commence à se fermer le chien il revient, il, il revient vers nous, il aboie, il aboie, il aboie et encore ouais, la porte s'est fermée juste à temps et on a eu trop trop peur et du coup les jours d'après moi j'ai vraiment eu très peur et euh, on l'a pas revu après, après il restait pas beaucoup, il restait genre deux jours, un truc comme ça. Du coup je vous dis en Chine faites attention parce que beaucoup de chiens, euh, surtout si vous allez dans les campagnes, les chiens c'est des chiens de garde et les chiens dans les campagnes sont très 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 dangereux, il faut surtout pas les approcher et bah, certains chiens en ville aussi. Donc c'est vrai que la, la façon, les chinois ont une façon différente je trouve d'adopter les animaux, que ce soit chien, chat, euh, ils sont, ils sont une façon différente de les adopter, donc euh, faites attention aux animaux, même les chats. J'ai remarqué les chats sont assez sauvages aussi. Faites attention aux animaux quand vous allez en Chine. Un, une autre chose très amusante qui m'est arrivée en Chine et c'est vraiment trop la honte. Quoi. Enfin, quand j'y repense, je me dis que c'était tellement débile. En fait, on était dans un supermarché, enfin dans un, un, un shopping center. Et, euh, et du coup, à un moment, je voulais aller aux toilettes. Donc je vais aux toilettes et en fait, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y avait un couloir pour aller aux toilettes et donc il y avait les toilettes des garçons et les toilettes des filles et donc euh, je rentre dans les toilettes et puis euh, je fais du temps et tout et je me dis putain elles sont propres et tout parce que souvent en Chine les toilettes sont, sont pas très propres et tout je me dis oh, putain elles sont propres et tout c'est bien euh, même, euh, même les poubelles et tout il n'y a pas trop de, de papier dans les poubelles c'est cool et tout et donc euh, je, fais, je fais ma petite je fais, je fais petit pipi et tout et je sors je commence à me laver les mains et là je vois quelqu'un qui sort des toilettes pour se laver les mains et c'était un homme et genre, et il me regarde, mais genre trop choqué, il me regarde. Et je vais, euh, bah, disons que euh, le monsieur s'est trompé de toilette, ok, euh, trop la honte quoi, <rire> j'ai dit ça. Et du coup, le mec, il s'est parlé les vite en courant, tu vois, genre, mais trop choqué, le mec, il a jamais vu ça de sa vie. Et du coup, euh, et après, donc, je continue de me laver les mains, et il y avait quelqu'un pour l'instant à la toilette. Du coup, je me la continue de me laver les mains, et là, tout d'un coup, ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, mais non, mais c'est moi qui suis dans les toilettes des garçons. Et là, la personne qui, a, qui, qui avait fini, elle, elle, elle commençait à tirer la chasse d'eau et j'ai fait Oh, faut que je me dépêche et tout. Et du coup, je, je suis sortie trop vite et j'ai regardé la porte et en effet, c'était les toilettes des garçons. Mais en plus, je suis débile parce que même si je sais lire, bon, je sais lire le chinois, donc bon, j'aurais su euh, que ça aurait été euh, le mot mâle, enfin le mot homme. Mais, euh, mais même, c'était le petit dessin du bonhomme, donc je me suis vraiment complètement trompée. Et du coup, je suis sortie, j'ai fait Mais trop la honte, quoi. Encore une, la deuxième personne ne m'a pas vu, mais la première personne, tu m'étonnes, déjà, je suis étrangère. Et en plus je me trouve de toilette, la personne elle a dû 
Et il fait des rires en sortant, mais trop drôle quoi. Ensuite, euh, une autre anecdote, c'est quand j'étais dans le train. Alors, je l'ai déjà dit dans une vidéo, je, je crois que c'est la première vidéo de notre voyage, mais je vais le redire pour les personnes qui l'ont pas vu. En fait, euh, on était dans le train, et, euh, et du coup, en fait, dans le train, c'est des. Enfin, même en Chine, c'est des toilettes turques, et en, dans le train, ce sont des toilettes turques, c'est pas des toilettes occidentales. C'est un gros trou comme ça, à peu près, qu'il y a. Bah en fait ça dépend, maintenant dans les, nouvelles, euh, dans les nouveaux trains j'ai vu que c'était des tout petits trous euh, où enfin, rien ne peut passer Et là tout d'un coup j'entends plouf Et là direct ça m'a fait tilt, j'ai fait mon portable Et donc je regarde, je regarde mes poches, plus de portable parce qu'il a glissé du coup de ma poche en fait Et il est tombé dans les toilettes Et j'ai fait oh non, non s'il vous plaît pas ça donc je retourne voir mon copain, j'étais lui en pleurs, j'ai fait j'ai plus mon portable, il est tombé dans les toilettes et tout, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais prévenir ma mère, parce que du coup elle va plus avoir de nouvelles. En fait c'est grosse débile parce que genre euh, juste avant euh, que ça arrive, j'étais allée aux toilettes et euh, en revenant j'ai dit à mon copain, euh, disons que les toilettes, euh, les trous ils sont vachement grands, euh, t'imagines s'il y a un portable qui tombe dedans euh. Et voilà, et ça arrive à moi, voilà, très intelligente, enfin c'est super. A Chengdu, il y a mon copain, donc un de ses potes. Je vais l'appeler, il s'appelle, euh, son prénom c'est Tao, donc on va l'appeler Tao. Donc il nous a accompagné plus un jour, je crois, 3-4 jours, carrément, enfin vous le verrez de toute façon dans la vidéo. Et il nous a accompagné un peu partout, et en fait, euh, c'est très drôle parce qu'à chaque fois qu'on était avec lui, il, il est arrivé quelque chose avec moi en fait. Par exemple, euh, quand on était, euh, on a visité le parc des pandas à Tsundu, et en fait, il euh, bah, y a une fille qui est arrivée, qui est venue me voir, et elle a fait, excusez-moi, enfin en anglais, elle m'a fait, excusez-moi, est-ce que je peux vous prendre en photo et tout Du coup, bah, je dis, bon bah ok. Euh... On s'est habitué, hein! Et du coup, il me fait prendre en photo, tout ça. Et puis, euh, le, le, son copain et son pote, enfin, Tao, du coup, il a fait, euh, ben dis donc, euh, <rire> tu te fais prendre en photo et tout. Il fait, bah oui, je suis habitué. Le lendemain, on était allé, je voulais manger des pains de ce, Donc, c est, c est, pour ceux qui connaissent pas, c'est des petits pains euh, chinois et dedans, il y a de la, de la viande. En fait, ça dépend. Enfin, souvent, il y a de la viande dedans. Et du coup, je voulais manger ça parce que le petit déjeuner, on mange ça. Et, euh, et du coup, genre, on est allé dans un. Il y a des vendeurs à la sauvette qui, qui vendent souvent des bottes œufs et du coup on est allé voir et tout, on, du coup on a dit ouais c'est pour moi, je voudrais, euh, donc, je sais plus, j'en avais demandé 4, un truc comme ça, 4 bottes Et le mec il fait, oh bah, je t'en donne 3 en plus, gratuit, t'inquiète pas, c'est de la maison, euh, comme t'es étrangère et tout Et du coup le pote j'ai fait, putain mais franchement mais t'as trop de chance quand même, <rire> c'est quoi les délires quoi Le soir on est allé, euh, il était 20h, enfin il est, en fait il était après 20h, on est allé euh, chez le coiffeur parce que en, en Chine beaucoup de magasins ferment très tard et en fait, en Chine, quand vous allez chez le coiffeur, vous pouvez faire des massages. Le, le coiffeur vous fait des massages en même temps de vous laver les cheveux, donc c'est super agréable. Si vous allez en, en Chine, faites le coiffeur et vous dites euh, vous voudrez euh, avec le massage et tout, vous savez, trop bien. Après 20h, en fait, il ne faisait plus euh, le service massage. Et du coup, moi, j'étais trop triste parce que je voulais juste ça. En fait, moi, j'étais venue juste pour ça, quoi. Et, euh, et du coup, euh, mon copain, il fait, oui, est-ce que vous pouvez faire le service massage pour elle C'est une étrangère, elle voudrait bien voir et tout. Et du coup, ils ont accepté finalement de le faire euh, pour moi. Ils ont fait euh, le massage. Donc euh, déjà, ça, son copain, il était, putain, mais elle a trop de chance, la meuf, tu vois. Genre, <rire> il était trop étonné. Et en fait, du coup, après, euh, donc, euh, il fallait qu'il me sèche les cheveux. Et, euh, et en fait, la fille qui m'avait fait le massage, elle commençait à me parler en mandarin. Elle m'a dit, ouais, est-ce que tu comprends le mandarin et tout Et du coup, j'ai dit, ouais, ouais, je sais parler mandarin, tout ça, donc on a un peu parlé. Et en fait, les, les autres coiffeurs, ils ont commencé à me regarder, mais genre, une, la fille, elle parle mandarin, en fait. Enfin, en fait, ils pensaient que je parlais pas du tout mandarin. Et du coup, ils sont, tout, tout d'un coup, ils sont tous venus me voir, ils étaient, je sais pas, au moins 6-7 autour de moi, et ils disaient, ah, oh, alors comme ça, tu parles mandarin, pourquoi t'es en Chine, pourquoi t'es à Tsundu, t'es pour le voyage, pour le travail et tout. Du coup, bah, j'ai commencé à répondre, mais je me suis tout d'un coup sentie, genre, en mode, qu'est-ce qui se passe Et genre, tout le monde était trop choqué, enfin, genre, les autres, les autres qui attendaient pour euh, qu'on leur coiffe les cheveux, bah, ils attendaient, tu vois, ils étaient genre, bon, euh, j'aimerais bien qu'ils viennent, quoi. Et du coup, il euh, y en a plein qui sont passés à côté de moi, ils est-ce que je peux vous prendre en photo, est-ce que je peux vous prendre en photo Et du coup, moi, j'étais trop moche en plus, parce qu'on venait de me laver les cheveux, et quand on se lave les cheveux, non, les cheveux euh, super mouillés, c'est trop moche. Et j'avais mon gros truc, vous savez, du coup, ils avaient mis la serviette dessus, j'avais une grosse serviette dessus, et genre, j'ai fait, enfin, j'étais vraiment pas belle, quoi, sur le coup. Du coup, ils ont pris des photos comme ça, et moi, je suis genre, euh, avec mon gros truc sur la tête, genre, trop moche. Coiffeur, euh, monsieur qui qui voulait du coup absolument me coiffer et, euh, et genre il se la pétait trop il était trop genre mode ouais je suis un mec je suis trop un beau gosse alors du coup il se la pétait à la mort il était genre oh, pourquoi t'es là euh, dis raconte moi tout et donc j'étais genre mode non mais en plus c'était pas du tout mon style mec donc euh, arrête quoi et du coup le Tao du coup il a vu tout ça et il a dit putain mais meuf en fait quand t'es en Chine mais
putain, elle fait trop plein de trucs, c'est trop cool quoi. Et du coup, je dis, bah oui, oui, oui. Donc voilà, donc ça c'était drôle, surtout pour lui, ça l'a un peu étonné parce que c'est la première fois que pour lui aussi, en fait, on l'avait pas vu il y a trois ans quand il était allé en Chine. Et du coup, pour lui, c'était vraiment un truc drôle quoi. Et avec les parents de mon copain. C'est vrai qu'il est arrivé plein plein de choses. Déjà, euh, en fait, avec les parents de mon copain, on est allé à Xi'an. Pour ceux qui connaissent, Xi'an, c'est la ville où il y a les stades. Plein de statues là du premier empereur. Et en fait, il faut savoir qu'en Chine, euh, beaucoup de Chinois n'ont pas la conception comme nous de voyager euh, pour voir euh, du pays. Enfin, ça se fait de plus en plus, mais pour les personnes un peu plus âgées, euh, ils n'ont pas cette habitude-là. Ou s'ils le font, euh, c'est avec une agence de voyage. Donc c'est programmé, euh, voilà, ils font ça. Par exemple, mes parents, mon copain, ont fait, euh, ont fait des voyages, mais du coup, euh, c'est avec une agence de voyage. Et ils n'ont jamais fait ça eux-mêmes tout seuls. On a décidé d'aller à Xi'an, donc au moment où on, on a tout bouclé, au moment où on part, on descend les escaliers et là je vois sa mère euh, partir avec mon sac. Alors du coup j'ai eu un doute sur le coup, j'ai dit à l'Inchen, j'ai fait mais ta mère elle a pris mon sac. Et du coup, euh, et du coup il fait oui, bah, c'est pour être gentil, j'ai fait mais il est où son sac En fait elle n'avait pas son sac. L'Inchen il fait bah maman... Euh, il est où ton sac Et elle fait, oh non, c'est pas mon sac et tout. Et du coup, elle remonte pour chercher son sac. Elle s'était trompée de sac. Non, mais elle est sérieuse, sa mère, on est même pas parti là. Mon copain, il fait, il, il réfléchit, il fait, euh, ils ont quand même pris leur pièce d'identité. Et du coup, je fais, bah, dans mon heure quand même, au cas où. Mais tu vois, enfin, mon copain, il a dit ça pour rire, tu vois. Alors, euh, ses parents, il va voir son père, il fait, est-ce que t'as pris les pièces d'identité Et son père, il fait, oh, si, t'es où Donc, ils avaient oublié les pièces d'identité. Et j'étais, non, mais vous êtes sérieux, on est même pas parti. Et on a toujours, on, est, on a rien quoi On prend le taxi pour aller jusqu'à, parce qu'on devait prendre le... En fait c'était super compliqué, on devait prendre le car pour aller jusqu'à Tsunchin, une autre ville plus grande. Et dans ce cas là, prendre le train pour aller à Xi'an. Euh, et donc on a pris le taxi pour aller jusqu'au car. On est dans le taxi et là je demande, une chose, je fais, mais est-ce que ton père il a réservé quand même les billets pour... Euh, pour le, le car quoi et euh, du coup euh, son chef il fait non mais je lui ai demandé et puis il m'a dit que apparemment il y a souvent des cars il n'y a pas de soucis et du coup j'ai fait oui enfin en partie comme ça euh, moi je, je trouve qu'il y a du souci à se faire quoi et donc on arrive là bas et donc le père euh, va, de, va à l'accueil et il demande quand est le prochain car donc il s'était même pas renseigné pour les horaires et euh, la dame elle dit ah bah le prochain car euh, en minute et euh, il a, il, ça durait une heure le trajet. Le train était à 10h15 et il était déjà 9h10. Et donc on s'est dit, bah, c'est pas possible, on va louper le, le train. Comment on fait Et donc euh, son père il dit, bah, ce qu'on va faire, on va prendre une voiture euh, noire. Vous savez les trucs illégaux là. Et donc on a attendu et tout. Et puis euh, pendant ce temps-là, sa mère elle fait, faut que j'aille aux toilettes. Et je me dis, sérieux, sa mère, faut qu'elle aille aux toilettes maintenant quoi. Et du coup je dis, bah, tu vas aller où Parce qu'on était un peu, enfin il n'y avait pas de toilettes là où on était. Et du coup elle a fait tout, elle a fait non mais je vais me débrouiller Et puis genre elle est allée dans une rue et j'ai pas voulu savoir ce qu'elle a fait dans la rue Enfin je sais pas si elle a trouvé des toilettes ou pas, je lui ai pas demandé Donc voilà j'ai dit putain ça commence bien Et, euh, et du coup là il y a une voiture qui, qui passe Et en fait c'était euh, la fin de l'immatriculation Donc je crois que c'était BB33, un truc comme ça Et bah ben, la voiture qui passe c'était BB33 Mais elle s'est pas arrêtée, elle a continué Et du coup c'est pareil, ils ont commencé à flipper Ils ont fait putain ça y est, c'est là, c'était la voiture et tout Ils s'est trompé, comment on fait et tout et en fait non, finalement la voiture, c'était pas cette voiture là, la voiture euh, du noir là, elle est arrivée après et du coup on a eu, on a, on a pu la voir et donc euh, ils ont stressé pour rien. Et donc euh, on, est dans le, on est dans la voiture, on arrive, il restait 10 minutes avant qu'on ait pu avoir notre train. On arrive à la gare mais il y a un problème, c'est que Lin Chen et ses parents eux ils peuvent prendre leur ticket de train parce qu'ils les ont réservés sur internet. Du coup c'est comme nous ils le prennent à la borne mais moi ça marche pas parce que je suis étrangère. Donc moi je dois faire la queue parce que j'ai un passeport, je dois faire la queue pour, euh, pour le prendre à l'accueil. Mais en Chine, faire la queue à la gare, c'est horrible, tu attends pendant 3 heures, il y a tellement de monde, c'est juste pas possible. Et du coup ce qu'on a fait, on s'est mis chacun, chacun sur une ligne pour savoir lequel va plus vite et tout. Donc finalement c'était une ligne, c'est pas la mienne. Et du coup on est allé, allé là-bas et puis euh, finalement il restait 5 minutes, on a couru comme des malades. Mais on a réussi à voir notre train. Et... Là-bas, on était à l'hôtel à Xi'an et en fait, euh, on a eu un problème avec notre carte. Donc, on est descendu parce que vous savez, pour le, la porte, c'est une carte. Et donc, on est descendu et à l'accueil. Et quand on remonte, donc euh, on va, on va vers euh, notre, euh, notre chambre. 
Et là, tout d'un coup, moi, j'entends un euh, Michel C'est pas toi qu'on appelle Du coup, je vois Michel Je fais putain, mais attends, mais on dirait la voix de ta mère. Moi, sa mère est arrivée et fait Oh là, je m'étais perdue dans les couloirs la mère de Ninja qui s'était perdue dans les couloirs de l'hôtel. J'ai fait, j'ai entendu ça et j'ai fait, mais elle est sérieuse comme ça, elle s'est perdue dans les couloirs. Et du coup, je trouvais plus que ma porte et tout. Et j'ai fait, non, bon, je sais que c'est un hôtel, que bon, il y a plusieurs couloirs, mais bon, tu te perds pas non plus dans les couloirs de l'hôtel, quoi. Putain, mais encore heureux qu'on est passé, t'imagines, sinon elle aurait été perdue tout le temps, quoi. Donc, comme je vous ai raconté euh, dans une autre vidéo, en Chine, en fait, les gros besoins. Il faut pas mettre le papier dans les toilettes, il faut le mettre sur, euh, dans un, une poubelle, il y a une poubelle spécialement à côté. Le papier, il faut le mettre là-dedans pour euh, que euh, les toilettes ne se bougent pas, parce qu'en Chine, les tuyaux sont très petits. Et donc moi, je fais à l'hôtel et euh, j'ai complètement oublié cette histoire. Et donc je fais euh, mon petit caca et puis euh, je mets le papier toilette dedans. Et je tiens à chasse d'eau et là, je vois l'eau qui monte et j'ai fait « Oh non, oh, j'ai oublié ». Donc je tire plusieurs fois la chasse d'eau, ça marche pas, et j'ai fait comment on fait, parce qu'il est tard, il était genre 23h minuit, un truc comme ça. Et donc on trouve la honte, on dit qu'on a quelqu'un, bonjour, alors en fait, il y a un problème, est-ce que vous pouvez passer Et voilà, on fait, ouais, il n'y a pas de souci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'est pas la femme de ménage qui est passée, c'est euh, le monsieur, euh, en fait, je crois que c'est le gardien, je crois que c'est le gardien qui est passé. Et, euh, et je fais mais qu'est-ce que le gardien fait là quoi Enfin c'est pas lui qui va déboucher les toilettes Et du coup il regarde les toilettes En plus il y avait quelqu'un qui flottait, je vous raconte pas l'histoire, j'ai trop la honte Et je me suis dit bon il sait pas si c'est moi ou mon copain Ça peut passer quoi Il faudrait euh, un truc pour déboucher quoi Vous savez le, le machin je crois que le truc pour déboucher les toilettes là Et du coup il revient et puis il débouche, il essaye, il reste pas trop du coup il repart et puis finalement je me suis dit bon ça me saoule, j'ai pris le truc parce qu'il l'avait laissé et puis c'est moi-même qui ai débouché donc finalement c'est bon c'est passé donc il revient et puis on dit bah non c'est bon finalement tout va bien et puis euh, du coup euh, les, les deux, euh, mon copain et lui ils parlent un peu et puis là je l'entends dire euh, du, du coup le monsieur il demande il fait mais comment vous avez bouché les toilettes et tout et puis euh, mon copain je l'entends dire non mais c'est ma copine euh, parce qu'elle est étrangère du coup elle sait pas parce qu'en France c'est pas comme ça et j'ai fait putain merci à jean Lavet qui m'a crié tu veux t'étais pas obligé de dire que c'était moi quoi, trop la honte quoi et, euh, et du coup le monsieur après il vient voir et tout, il fait alors comment ça se passe en chien et tout, je lui dis ah, ça se passe bien et salut mon caca mais après ça tout va bien <rire> mais après le monsieur il était adoré, il était trop mignon du coup, euh, bon voilà c'est passé euh, une dernière petite anecdote que euh, en Chine, euh, alors je sais pas si c'est la mère de mon copain qui est super maniaque ou euh, c'est les femmes en général qui sont super maniaques, enfin j'en sais rien Bref, en gros, euh, quand on était en Chine, je voulais bien me faire voir par les parents de mon copain et du coup, euh, je voulais faire, euh, bah, du coup, comme c'était très difficile de faire à la cuisine puisqu'il n'y a pas les mêmes ustensiles qu'en France, euh, je me suis dit, je vais faire la vaisselle. Donc euh, le soir, je me suis dit, bah, je fais la vaisselle, pas de souci. Donc je commence à faire la vaisselle, je fais tout ça. Et puis euh, après, euh, je ne sais plus, j'étais partie une fois que j'avais fini. Je repasse un moment devant la cuisine et là, je vois sa mère faire la vaisselle que j'avais déjà faite. Et je regarde ça et je me dis, ah mais, ah putain, elle est vachement maniaque en fait, enfin, du coup je me suis dit, mais soit c'est, parce que c'est pas possible que j'ai pas bien la... que j'ai pas bien lavé la vaisselle, puisque enfin, chez moi je le fais, puis là quand en plus t'es chez quelqu'un d'autre, j'ai bien fait attention, tout ça, du coup je me suis dit, alors elle a pas du tout confiance en fait en, en moi quoi, et du coup, euh, bah, finalement après j'ai plus jamais fait la vaisselle parce que ça m'a trop saoulé <rire> Donc voilà ce qui s'est passé en Chine, quand euh, on était en Chine, j'ai trouvé tous ces petits moments très drôles et puis je me suis dit voilà, si jamais ça vous arrive, vous saurez, ne faites pas la même chose que moi. Une autre idée qu'on a eue avec mon copain, on a pensé que vous pourriez par exemple poser des questions, nous poser des, enfin, une sorte de FAQ en fait, mais sur la Chine, vous nous posez des questions sur la Chine et en fait euh, nous on y répond. Et par exemple, mon copain, comme il est vraiment bah, il est chinois, mais bon, il a quand même vécu en France, donc il connaît les différences de culture. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez lui poser des questions, et dans ce cas-là, il y répondra euh, en tant d'une vision chinoise, bien sûr, mais en même temps d'une vision étrangère, vu qu'il a vécu dans les deux pays.